assalamu alaikum guys uh, today we are going to start a new series of lecture under under the heading uh, support and movement that is chapter number 2 before starting our chapter before starting our topic uh, let's discuss about some uh, important things hum uh, bachpan se sunte hue aa rahe hain ki balance apne life mein balance barqarar rakhein keep balance in your life uh, in order to get success theek hai हमें ये कहा जाता है कि आपको अगर कामयाब होना है तो आपने अपनी जिंदगी में जो है बैलेंस रखना है बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू कीप बैलेंस बिटवीन योर सोशल लाइफ एंड योर स्टडीज योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स ठीक है इसी तरह हमारे पास जो है स्टडीज में पढ़ने में बैलेंस की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज uh, ना सिर्फ इस चीज के लिए कि आपको कामयाब होना है बल्कि इस चीज के लिए कि आप आपको उस चीज को करना है जो आप सुनते हुए आ रहे हैं कि स्मार्ट स्टडीज स्मार्टली पढ़ो जो बच्चे हाई ग्रेड लेते हैं वो ज्यादा नहीं पढ़ते बट वो स्मार्ट स्टडीज करते हैं तो वो है एक्चुअली क्या वो है एक्चुअली यही कि आप जो है उसमें बैलेंस रखें ठीक है और बैलेंस किस तरह रखते हैं बैलेंस इस तरह रखते हैं फॉर सपोज आपके पास आपको ये नहीं पता कि आपके दिमाग के पास कितनी सलाहियत है आपका दिमाग कितनी चीजें रिटेन कर सकता है आपके दिमाग कितनी ज्यादा चीजें याद रख सकता है इसका हमें अंदाजा भी नहीं ठीक है बट उसको भी चलाने के लिए आपने कुछ स्मार्टली चीजें करनी है जिसके लिए आपने ये करना है कि हर चीज को रिटेन करने की कोशिश नहीं करनी देर आर सर्टन थिंग्स जिससे आपने याद रखना है लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेकर जाकर सेव करना है देर आर सर्टन थिंग्स जिन्हें आपने नहीं करना और आपका दिमाग जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है जब हम चैप्टर नंबर थ्री पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल और इसमें हम ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को आपका ब्रेन स्टोर करता भी नहीं है वो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को जो है डिलीट कर देता है तो उस चीज से बचने के लिए दिमाग को ये चीज बताने के लिए बात बताने के लिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है कौन सी इंफॉर्मेशन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है इसको आपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है ठीक है फॉर सपोज हम लेते हैं अपने सेकेंड ईयर के कोर्स की बात ठीक है हमारे पास कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि चैप्टर नंबर वन है होमियोस्टेसिस देन सपोर्ट एंड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कंट्रोल देन वी हैव एवोल्यूशन टाइप चैप्टर्स ठीक है हमारे पास एवोल्यूशन टाइप चैप्टर्स हैं अब हमें ये चीज देखनी है कि कौन सी चीज को हमने ज्यादा रिटेन करना है बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर आती है उस बैलेंस की बात कि आप आया आप पेपर को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं या आप कुछ चेंज नॉलेज रिटेन नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं उस चीज को जो है क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने पर तोज्जो दें ध्यान दें और पेपर को आप साइड पे कर दें या सिर्फ आप पेपर पे हम अक्सर बच्चे ये करते हैं कि वो सिर्फ पेपर पास करने के लिए पढ़ रहे थे जबकि वो दूसरा जो आपके पास एलिमेंट है जिसमें आपने रिटेन करना है जिसमें आपने कुछ हासिल करना है उस चीज को पीछे छोड़ देते हैं तो इस इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए जो है आपको कौन ट्रेन करेगा आपका टीचर आपका मेंटोर आपके सीनियर्स आपको ट्रेन करेंगे कि कौन सी चीज को आपने रिटेन करना है जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ चैप्टर्स हैं होमियोस्टेटिस कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट जैसे और कुछ एवोल्यूशन जैसे चैप्टर्स हैं अब इन चीजों में आपने ये देखना है कि कौन सी चीज आपको ज्यादा रिटेन रखनी है उसे बार बार उसका रिविजन करना है ताकि वो आपके दिमाग में आपके हाइपो कैंपस में लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो जाके स्टोर हो जाए ये चीज आप पे डिपेंड करती है आते हैं आज के चैप्टर पे सपोर्ट इन मूवमेंट पे एज यू ऑल नो दैट वी ऑल यू गाइस हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड ट्राइंग टू गेट सम नॉलेज यू ऑल आर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स राइट आपको आगे जाके जो है कोई भी मेडिकल की फील्ड में जाना है एंड दिस चैप्टर दैट इज सपोर्ट सपोर्ट इन मूवमेंट ये चैप्टर आपके पास Either you are going to uh, get admission in MBBS, BDS, physiotherapy, and uh, the other is pharmacology. ठीक है आप फार्मा में जा रहे हैं आप uh, आप फार्मा में जा रहे हैं आप फार्मासिस्ट बन रहे हैं आप MBBS, आप डॉक्टर बन रहे हैं आप BDS डी एस पढ़ रहे हैं आपको हर चीज में नैटमी पढ़नी है नैटमी इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडीज ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ठीक है आपको एनेटमी इन चारों जगहों पे मेडिकल की किसी भी फील्ड में आप जाएं आपका वास्ता कहीं ना कहीं एनेटमी से पढ़ेगा और एनेटमी पढ़ने के लिए जल्दी ये है कि इस चैप्टर को जो आपकी बेस बना रहा है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि आपको आगे आने में जो आगे जब आप जाएं तो आपको ज्यादा मुश्किल पेश ना आए ठीक है तो यही चीज थी उस बैलेंस की कि आप 
को जो है अपने टीचर्स अपने मैंटोर्स अपने सीनियर से इस चीज का अंदाजा लगाना है कि कौन सी चीज आपके ज्यादा काम आने वाली है और कौन सी चीज ज्यादा काम नहीं आने वाली अब जैसे ये चैप्टर है ये आगे काम आने वाला है तो इसे आपने बहुत बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन के साथ पढ़ना है और इसे रिटेन करना है इसे रिटेन करने का एक ही तरीका है कि आप इसे बार बार रिवाइज करें आप इन चीजों को सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें देन आप इन्हें रिवाइज करते जाए ताकि आपके दिमाग में जाके रिटेन हो जाए ताकि जब आप अगली बार कुछ एडवांस चीजें पढ़ें तो आपको पिछली चीजों को रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत पेश ना आए ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग जो हमने डिस्कस करनी थी नाउ प्रोसीडिंग टूअर्ड्स आर टूडेज टॉपिक दैर इज सपोर्ट एंड मूवमेंट ठीक है सपोर्ट एंड मूवमेंट इसमें भी नेचर ने एक बैलेंस रखा हुआ है ठीक है जिस बैलेंस से हमने अपना अपनी वीडियो का स्टार्ट लिया है जिस बैलेंस के बारे में हम बात कर रहे थे वही बैलेंस नेचर भी अपनी चीजों में बरकरार रखती है फॉर सपोज चांद का निकलना सूरज का निकलना देयर इज बैलेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स रात का होना सुबह का होना देयर इज बैलेंस बिटवीन दीज टू टू थिंग्स सर्दियों का होना गर्मियों का होना एवरीथिंग इज बैलेंस इसी तरह हमारे पास मसल्स uh, की जब हम बात करते हैं जब हम बोन्स की बात करते हैं जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो इनमें भी अल्लाह ताला ने जो है या नेचर ने आपके पास एक बैलेंस रखा हुआ है तो सपोर्ट मीन कि किसी भी चीज की मदद करना ठीक है सपोर्ट की अगर हम उर्दू में मीनिंग्स हैं तो ये मदद के और मूवमेंट मीन्स हरकत ठीक है अगर हम बात करें बायोलॉजी की टर्म्स में कि सपोर्ट क्या है और मूवमेंट क्या है तो सपोर्ट इज एनीथिंग वो सपोर्ट बिल्कुल वही वाली सपोर्ट है कि किसी चीज की मदद करना ठीक है और मूवमेंट इज द रिस्पॉन्स टूअर्ड्स एनी स्टिमला आप किसी चीज को स्टिमलेस मूवमेंट क्यों होती है एक जगह पे एक चीज को आप रखे रहे वो रखी रहेगी बट जब तक आपने उसको स्टिमलेस प्रोवाइड नहीं किया स्टिमलेस क्या हो सकता है स्टिमलेस हमारे पास इन्वायरमेंट हो सकती है स्टिमलेस हमारे पास हीट हो सकती है कोल्ड हो सकती है स्टिमलेस हमारे पास हंगर हो सकती है एक एनिमल है वो अपनी जगह पे रखा हुआ है जब तक उसे स्टिमलेस नहीं प्रोवाइड किया जाए जब तक उसे स्टिमुलेट नहीं किया जाए उसे भूख ना लगे उसे खाने के लिए ना जाना पड़े तो वो तब तक वहां से नहीं हिलेगा ये इंसानों की फितरत है कि जब तक हमें किसी चीज के लिए कोई काम करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती तब तक हम उस चीज को फॉलो नहीं करते फॉर सपोज एक एनिमल है उसे खाने के लिए जाना है उसे भूख लगी है तभी वो मूवमेंट करेगा और खाने तक जाएगा एक एनिमल है वहां पे उसे गर्मी लग रही है वो मूवमेंट करेगा और वो किसी ऐसी जगह पे जाएगा जहां पे उसे गर्मी ना लगे तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट अब आते हैं नेचर ने सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में क्या चीज प्रोवाइड की है सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए हम इन दोनों चीजों को नेचर ने बैलेंस में रखने के लिए जो है सपोर्ट के लिए आपको स्केलेटन दिया ठीक है स्केलेटन फ्रेमवर्क दिया स्केलेटन क्या होता है वो चीज जो कि आपको खड़े रहने में मदद करे ठीक है वो चीज जो आपको आपकी आपके स्ट्रक्चर को बिल्कुल मेंटेन रखने के लिए मदद करे फॉर सपोज इधर हम लेते हैं एग्जाम्पल एक शॉपर की एक ठेले की आप शॉपर को अगर खड़ा रखें और उसे बहुत देर तक खड़ा रखें तो क्या होगा क्यों बैठ जाएगा ठीक है उसी उसी के अगेंस्ट अगर आप एक शॉपर या आप एक बलून लें ठीक है आप उसे खड़ा रखें उसी के अगेंस्ट अगर आप एक बलून में या एक शॉपर में हवा भरने और उसे आप बंद कर दें गिटान लगा दें और उसे रखें तो वो कुछ देर तक खड़ा रहेगा बिकॉज उसके अंदर कोई सपोर्ट सिस्टम आ गया उसके अंदर कोई सपोर्ट है उसके अंदर एयर की सपोर्ट है ठीक है दैट इज सपोर्ट और नेचर ने सपोर्ट के लिए क्या प्रोवाइड किया स्केल्टन फ्रेमवर्क किया अब हम स्केल्टन की जो उसमें जाएंगे डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने टाइप्स के स्केल्टन हमें नेचर ने प्रोवाइड किए अब मूवमेंट क्या आता है मूवमेंट क्या है हरकत टूवर्ड्स रिस्पॉन्स टूवर्ड्स यानी स्टिमलेस ठीक है और मूवमेंट के लिए नेचर ने क्या प्रोवाइड किया मूवमेंट के लिए नेचर ने प्रोवाइड किए मसल्स और अगर ये दोनों चीजों में से एक भी चीज ना हो तो आपकी सपोर्ट एंड मूवमेंट लॉस हो जाती है फॉर सपोज आपके पास ओनली मसल्स हो और आपके पास स्केल्टन फ्रेमवर्क ना हो हड्डियां ना हो जिसके ऊपर वो मसल्स लगे हुए तो आपके पास क्या होगा आप सपोर्ट एंड मूवमेंट आपके मूवमेंट के लिए तो कोई चीज फ्राहम की गई है बट सपोर्ट नहीं है सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया है तो आप मूवमेंट नहीं कर सकते इसी तरह आपके पास सिर्फ स्केल्टन है एक ढांचे को खड़ा कर दें आप लाकर और ढांचे को खड़ा करके आप बोले कि हरकत करो तो वो हरकत नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज ओनली सपोर्ट सिस्टम देयर इज नो सिस्टम फॉर द मूवमेंट ठीक है तो नेचर ने इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए मस्किलो स्केल्टन फ्रेमवर्क बनाया है 
ताकि सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है हो सके अब इन दोनों चीजों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक और सिस्टम है दैट इज नर्वस सिस्टम अगर नर्वस सिस्टम ना हो हमारे पास तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नहीं होगी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो हड्डियां किसी और तरफ जा रही होंगी मसल्स किसी और तरफ जा रहे होंगे ठीक है तो इस चीज को कोऑर्डिनेशन करने के लिए कोऑर्डिनेशन को दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए नेचर ने नर्वस सिस्टम प्रोवाइड किया है सो दिस दिस इज ऑल अबाउट सपोर्ट मूवमेंट ठीक है